Wel, diolch i chi, diolch yn fawr, Ben, yn eich cyrwyniad hynod gor garedig. Ond uh, a diolch i chi fel cymdeithas, cymdeithas Gymraeg, Lerpwl, a cymdeithas Lenyddol Bethel, a dosberth y dysgwyr yn Bethel, am gyfle i, I barhau a thri gwyldewi yn y cwmni chi. Yn fel medrych ar ganrif o ddarlledu. Uh, a dewis gwneud hynny am y tro, Heb fy 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 hun yn o'r model felly i ofynion PowerPoint, ond i, I gael siarad â chi, wyneb yn wyneb, a, a hyfryd iawn i'w hynny. Ben yn gredu iawn yn, yn cyfeirio at fy'n had fel heddychwr, o dde yn heddychwr a fi yn yr rhyfel mawr, yn yr rhyfel 1914-1918, ar hyn a wylodd e yn, yn y ffosydd yn Ffrainc bryd hynny, o dde yn ymgeleddu i'r rhai oedd wedi clwyfo roedd e, yn, yn yr RAMC uh, yn, I, yn i wneud e yn, yn heddychwr digyfaddawd o'r pwynt hwnnw ymlaen. Uh, diolch na diweb bollach ar y ddeiar hon oherwydd yr hyn sydd yn digwydd yn, yn yr yeah. hwn ar, ar hyn o bryd. Mae'n ddeint o'r i galon. Ond uh, roedd e yn un a roddodd i ffydd yn yr argwyddiasu a Rydwyna yn ceisio dilyn yn, yn yr olyniaeth honno, a, a, a diolch am fy magwraeth felly yn Llamru Maer. Dyna pam, y bydd i gymaint o bleser cael mynd yn ôl fel oedd ben yn awgrymu ar sil y pasg i'r, I'r hen gapel. Mae gen i uh, ganrif felly i'w, I'w chywasgu i'r, I'r adeg y byddwn ni yng Nghwmni yng Ngilydd heno. Beth yn union mae'r ganrif yna yn ei, yn ei gynrychioli? Oherwydd os ydw i'n 2022, wi'n cyfeirio'n ôl at 1922. Uh, roedd darlledu mewn rhyw ffyrf yn, yn bod dipyn cyn hynny, wrth gwrs, roedd yna bobl yn arbennig, felly fel yr eidalwr Marconi, wrth i yn cynnal i, I arbrofion. Ar draws yr un egeseion, a dyna oedd e'n i wneud, ac yn cynnal yr... Uh, ar brofion hynny, yn yr eidol sy'n achafodd e fawr y groeso yn ei wlad ei hun, ond hefyd yn, uh, yn Ffrainc, yn Lloegr, er iddo ddweud, uh, mae somewhere in the west of England oedd i orsaf, <laughs> ond yn y wain fawr oedd i, uh, yn, uh, yng ngogledd o'r Llewyn Cymru, a gwrth gwrs i, I ar brawd ddiwedd arach i lawr yn laddonoch a, a throsglwyddo negeseion a thrawsyrru negeseion felly i yn ei sechni oedd ar, ar draws y dŵr. Felly mae ma darlledu fel concept, os mynd o chi, fel syniad yn dyddion ôl dipyn yn fwy na'r ganrif, ond fe ddath yr rhyfel mawr ac fe gymerodd y llywodraeth yr orsaf oedd gan uh, Marconi yn, yn y wain fawr, a'i chymryd i drosodd fel modd iddyn hwthau i draws yr un negeseion yn ystod uh, yr hyfel byd cyntaf. Ond wedi yr hyfel hwnnw, ddod i ben, yn fanna yn hwle mae'r ma stori yn dechrau. A dwi'n meddwl y gwelwn i y byddai'n rhoi mwy o bwysle swyrach ar y dyddiau cynnar nag ar y dyddiau diweddar. Uh, Wi'n gobeithio na fyddai ddim yn gor bwysleisio y, y, y dechreiadau, ond mae'r dechreiadau yn allweddol bwysig, dwi'n meddwl, i'r ffordd mae darlledu, a darlledu rhaglenni felly wedi datblygu yn y gwledydd hyn. Yn un edrych felly at fil naw, dai, dai. Mae y cwmni yma, a chwmni masnachol oedd o, The British Broadcasting Company, roedd hwnnw bodoli, bum lynedd cyn y BBC, er mae'r un oedd y, y prif lythrenau, felly, uh, roedd y British Broadcasting Company yn bodoli yn nechrau'r dau ddegau yn fian iawn, felly, wedi uh, diwedd yr hyfel mawr. Ar hyn o roedd yn rhaid i'r cwmni masnachol yna i wneud, oedd dau beth o leia sef gwerthu y syniad o radio, wireless, fel oedd e bryd hynny, gwerthu'r syniad y galle fod hwn ar rhywbeth i gynnig nad oedd eu sois yn bod, oherydd yna oedd bobl yn ofyn. Be mae'r cyfrwng newydd yma am yn ei gynnig nad yw eu sois ar gael mewn sinemau, mewn theatrau, ar lwyfannau, mewn llyrgelloedd, mewn pylpidau, mewn feysydd chwarae, pa fath o adloniant mae'r diwyfr yma ym ni allu cynnig i ni. Felly roedd yn rhaid iddyn nhw werthu'r syniad, 
y galle hwn fod yn gyfrwng yr oedd yn y ddyfodol llywyrchus iddo. Yr oedd yn rhaid ddyn nhw hefyd werthu setiau, setiau radio. A fethau rhan oedd o drefnyn oedd yr hen set radio yn dde. Rhan o'r, o'r gegin neu'r stafell orau hyd yn oed y parlwr ac i fanno fydd y pobl yn mynd i wrando yr rhaglenni. Ac yn un naw dau dau yr hyddwyd cychwyn arni. Mae'r stori yng Nghymru, y mynd i ddechrau blwydd yn nesaf, felly hyd wi ychydig fisoedd o flaen yn amser yn sôn am ganrhu byddai'r darlledu oherwydd doedd dim darlledu yng Nghymru y mil naw, dai, dai. Oherwydd wedi'r cyfan, fel dwi'n sôn am y British Broadcasting Company, y cwmni masnachol yma, roedd nhw'n gorfod gwerthu setiau radio, goff y gwerthu'r syniad, roedd nhw'n rhai cyflogi staff a hyfforddi staff, a dod o hyd i'r rhai fydd yn gallu cynnal gwasanaeth o gerddoriaeth o addysg o newyddion yn, yn arbennig felly, ond mi roedd yna fylchau, o hyd mi roedd yna fylchau amlwg, doedd rhaglenni ddim yn eti feddu cynnig hydfa o raglen oedd newydd orffen. Dwi'n dda fel chi yn aml iawn yn, yn y gwasanaeth, ond mi roedd hwnnw gynnig arni. A dechrau drwy godi trosglwyddydd, nawr transmitter yw trosglwyddydd, a mae hwnna mor bwysig ag unrhyw stiwdio ag unrhyw feicrofon y gallu i drosglwyddo. Ac os mae hyn a hyn o gyllid sydd gennoch chi, yn gwerthu'r syniad newydd yma, a mi oedd o, yn syniad chwyldroadol newydd. Nid traws yr un eg eseion bellach, ond cynhyrchu rhaglenni, a fyddai pobl eisiau gwrando. Rwy'n dda lawer iawn ddim gan gynnwys, gwynidogion yr efengil, gan gynnwys o ffeiriad yr eglwys, a roedd un, un esgob yn dweud, but people could be listening to me in pubs, with their caps on. And I hear in the best of the and the other young young ido. And the for the rest of the journey or for so I would a covering of my heavy hidden oid or the very capelli a keglusi and would the edrichasan druir fenestri a ki agor jose arubid maur with amrando ar 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 neges tiasan. Ac ni dyn ni gescobion. Yr oedd clybiau pêl droed yn amheis iawn iawn o'r dyrblygiad yma. Os bydd darlledu yn dod ond maes ni, fe fydd hynny'n cadw miloedd o bobl rhag dod i weld y tîm yn chwarae. Uh, ac mi'n rhaid na wrthwynebiad felly oherwydd y galle darlledu, os oedd yn llwyddiannus, os oedd yn llwyddo, os yn alw amdano, fe allai fod yn fodd i, i droi pobl rhag dod allan yn y gwynt ar glaw ar noson y iafol i, i weld gem dweud o, o bêl droed. Ond fe fwriwyd ati. Fe fwriwyd ati mewn llawn ffydd y byddai yna ddyfodol i ddyrlledu masnachol. Ac os mae hyn a hyn o arian sy'n gyda chi godi'r trosglwyddydd, yr un trosglwyddydd cyntaf, nid yn llanfrau mai rydych chi'n mynd i osodau. Oherwydd pe mae chi'n i osodau fan ni, dim ond ychydig i geinio o bobl a fyddai yn, yn gwrando. Ond wrth i godi yn, yn Llundain, yna roeddech chi yn ateb gofyn miliynau o bobl. A dyna ddechrau y datblygiad metropolitan o ddatblygu darlledu yng Ngwledydd Prydain. Oherwydd o Lundain, fe godwyd yr ail drosglwyddydd yn cynoldi'r Lloegr, yn ardal Birmingham, wedyn dod i fyny am Fanceinion, Lerpwl, i ddod yn ateb i ofynion miliynau o bobl oedd yn byw yn yr rhan yna o Brydain. A wedyn roedd y Cymru yn dechrau codi llais. Roedd yr Albanwyr yn dechrau codi llais. Yr wedyn beth amdano ni. A'i yn Saesneg yn unig y mae'r cyfrwng yma'n siarad. A'i ar dir Lloegr yn unig y mae yr hyn sydd gan y British Broadcasting Company i'w gynnig i ni i'w ddatblygu. Ac yn y diwedd, yn i naw dau tri, fe ddaeth yna stiwdio i gyrdydd, ond cyn hynny, yr oedd y penderfyniad wedi wneud i godi'r trosglwyddydd, fyddai'n darparu ar gyfer nid Cymru gyfan o bell, bell ffordd, ond yr han dde o dde, dde ddwyrain bron hyd yn oed o, o, o Gymru, o gwmpas cyrdydd yma, a chodi'r trosglwyddydd nid ar dir a dyau'r Cymru, ond yng ngwlad yr haf yn Washford Cross. 
ar galw y datblygiad, nid yn datblygiad i Gymru, ond yn datblygiad i'r West Region. Rhanfarth oedd Cymru. Rhanfarth. Fe roedd y Llundain yn y dechreadau yn rhanfarth, wedyn y canoldir yn rhanfarth, y gogledd o'r Llewyn Ddwyrain yn rhanfarth, yr Alban yn rhanfarth. Ac felly yn y dull fedwi'n i alw'n fetropolitan hwnnw, y datblygwyd y trosglwydd ydion. Yr hyn oedd yn mynd ar sain o'r stiwdio i'r dodrefnyn yna, yr oeddech chi'n i alw yn wireless, yn ddiwyfr a'r teulu cyfan ag eraill yn, yn casglu o'i gwmpas, yn clywed, os clywed hefyd, uh, y sain oedd, oedd yn dod o honno. Fe godwyd, felly, stiwdio yng Nghaerdydd yn 1923. Chwefror y trydydd ar ddeg a fod yn fanwl gywir. Ac mae'r hyn yn ddigwyddo ddar y noson gyntaf o ddarlledu o Gymru eto'n arwyddo cawl o ddatblygiad darlledu yng Nghymru hyd y dydd hwn. Hyd y dydd hwn. Oherwydd ar chwefror y trydydd ar ddeg 1923 fe benderfynwyd agor yr orsaf yn ffurfiol y Cynswyddogod. Roedd y stiwdio, stiwdio fechan iawn un stabell, roedd fy ni grisio i'ch ben siop yn stryd y castell, gyferbyn ar castell yng Nghaerdydd. Ac o'r fan honno, fe ddechrywyd ar lledu am bump o gloch y pnawn. Mae'r oedd yna ddyn ar yn o Rex Palmer wedi anfon o Lyndon, ac roedd hi'n ddiallhedig i fod ei yna'n unig am yr wythnosau cyntaf i orau chwilio uh, y prynu'r stiwdio a'r adnoddau oedd ei angen ac i gysylltu'r cyfan a'r trosglwyddydd uh, yn, uh, yn Washburn Cross. Ac yna i, i ddarlledu ac i fod yn help i werthu setiau radio yng Nghymru. Wel, o leia yn y rhan ddwyreiniol ddeheol yna o, o Gymru. Roedd y canolfarth ddim yn cyfri a roedd y gogledd, wel, roedd hwn o ti hwn ti o beth. Er hyn alwyd yn insurmountable technical difficulties. Dyn i'n i alw fe'n yr yrru erbyn hyn. A chos mynyddoedd oedd yr insurmountable technical difficulties. Ond oherwydd oedd y trosglwyddydd yng ngwlad yr haf. Dydd e ddim ar dir a dyer Cymru, dydd e ddim yn ei wasanaethu Cymru, roedd e yn ei wasanaethu the West Region. Ac fe gafwyd y darlediad yna'n dechrau yn bump o gloch, rhaglenni plant o fath, neb yn dweud i bod nhw'n rhaglenni da, ond roedd nhw'n rhaglenni wedi cynllunio ar gyfer fan y Saesneg, wrth gwrs. Ac yna ar ôl rhyw awr o ddarlledu i'r plant, roedd yr osaf yn diffodd, yn cau am o leia hanner awr, Wnes i drwy chwarter mae'n debyg, bia ddi, cyn i'r uh, cadeirydd y British Broadcasting Company, dyn yr enw John Reith, ddaeth yn ddiweddarach, wrth gwrs, yn, yn brif weithredwr y, y gorfforaeth ar lledu, ac fe, uh, fe hirddwyd uh, yn farchog Sir John Reith, yn ddiweddarach o lawer oedd hynny. Fydd a thea i gyrdydd ar ddydd agor yr orsaf achan honno yn Castle Street. Ac fe gyflwynodd e ar glwydd fair cyrdydd. Y cyrdydd ddim yn brif ddinas gyda llaw bryd hynny. Blynyddoedd yn ddiweddarach a digwyddodd hynny. Ac yn te yn gwneud i anerchiad arferol, y cyfan wrth gwrs, bob gair yn Saesneg. Ac yna'r orsaf yn diffodd eto. Ac yna ail agor am naw o gloch yn os. Ac yna roedd yna raglen gerddorol. Neb yn siŵr iawn o'i wel, mi bai'r cynerchydd wyrach ond yn neb arall o'r gwrandawyr ychydig oedd enw. Chydig o drwyddedau fydde uh, wedi rhoi i werthu setiau radio hyd yn oed yn y dyddiau hynny. Ac am hanner awr wedi naw yn os, right? oedd y cyfan wedi dechrau yn bump o gloch y pnawn, am hanner awr wedi naw yn os, fe gafwyd can yn Gymraeg. Dafydd y Garreg Wen, oedd beth arall, beth arall yn dweud. Dafydd y Garreg Wen. A'r canwr oedd dyn yr enw Mostyn Thomas. Stef y gynulaethol wedi bod yn rhyd aman y flwyddyn cynt yn 1922, a Mostyn Thomas oedd wedi ennill y prif gantor. Mhell cyn dyddu â'r ribban glas, yng nghanol yr ail rhyfel byd y daeth y ribban glas i fod er cof am, am David Ellis. Ond roedd Mostyn Thomas. I nhw went, oedd Mostyn Thomas, a thon ni flaen wedyn ar ôl le, i, i lwyddiant yn, yn rhyd aman, a'i ddarlediad cyntaf o David y Garreg Wen, a thon ni fyw i, i America. 
ac fe wnaeth yr fy ddigon dechau iddo ei hun fel canwr yn Hollywood. Ond Mostyn Thomas yn canu David y Garreg Wened yna ni. Roedd Rex Palmer yn gwbl fodlon, roedd John Reith yn gwbl fodlon, roedd yn wedi gwneud rhywbeth yn Gymraeg, cyn lleied ag oedd bosib. Dim ond rhyw fath o tokenism llwyr oedd cael can Gymraeg ar noson yr agorwyd yr orsaf. Fe oedd Rex Palmer yn ôl i Lyndon fel y gynlluniwyd ymlaen llaw, ac yn ei le fe ddaeth na'r un ddyn yr enw Major Corbett Smith i ofalu am The West Region. Mae John Davis, Dr. John Davis yr anesydd, yn ei lyfr ar hanes darlledu yng Nghymru yn cyfeirio ar Corbett Smith fel y man of huge exuberance who had a manic streak. <laughs> Ni wedi dweud ddim yn ei bethau am te cant, felly. Ond fe fi yng yn Nghymru, er oedd yn dipyn o gymeriad, mae'n ebig, ond roedd y manic streak yn yn gyfuniad rhyfeddol o, o'r exuberance yr oedd e yn ei arddangos yn ei, yn ei fywyd o, o gwmpas y, y tu darlledu. Ac yna fe symudwyd y tu darlledu o Castle Street i Park Place, ac yno, yn ei sydd ymyn o'r BBC uh, flynyddoedd yn, yn, yn ddiweddarach nôl yn dechrau y chwedeg e oedd hynny. Ond fe ddaeth yna ddyn o'r enw Ernest Robert Appleton yn bennaeth The West Region. Ac fel oedd y major Corbett Smith yn gollwng yr awenau, yr oedd y llyngesydd Ernest Robert Appleton, M.A. Oxford, yn dod i ofalu am bethau yng Nghymru. Dim gwybodaeth am y Gymraeg o gwbl, dim diddordeb yn y Gymraeg i dy gwela i, wela i ddim tystioleth fod ganddo unrhyw fath o ddiddordeb yn yr iaith Gymraeg. Rhyw beth yn berthyn i rhywun arall oedd hwnnw. Ac e tu ei gyd, yn 1925, yn reisdd fod genedlaethol ymhwllheli, fe urddwyd Ernest Robert Appleton yn aelod o'r orsedd. <laughs> Ac mae'r orsedd wedi ymyfrydu erioed, yn dweud bod dim ond y teulu brenhinol yr ydyn ni wedi estyn ac agor y drws i'r di Gymraeg i fod yn, yn aelod o'r orsedd. Wel, byddai ddim yn digwydd i orsedd Cymru, y dyddiau hyn dwi ddim yn meddwl. Ond fe wahoddwyd Appleton i fod yn aelod o'r orsedd, a'i enw yn orsedd, goleinu'r bannau. <laughs> goleinu'r bannau. <laughs> Wel, na fe, fe groesodd e'r bannau, felly fod e'n gwybod fod yna, Gymru y tu hwnt i'r bannau yn bod. Ond um, doedd i wybodaeth e am Gymru na ddiddordeb e yn y Gymraeg ddim yn y mesyn ymhell. Ac yn wir er tegwch i'r dyn, doedd diddordeb y Cymru Cymraeg ddim yn y mesyn ymhell iawn chwaith. Oherwydd hyd yn hyn, yn Saesneg yr oedd y cyfrwng newydd mae'n siarad. Yn Saesneg a thrwy gyfrwng y Saesneg a phobl oedd yn digwydd bod yn Saeson, yr wahan i'r eith oedd yn Albanwr, oedd, oedd yn gofalu am y darfyriadau. Felly, yr oedd yna fylche maeth yn y gwasanaeth, ond oedd yr iaith Gymraeg ddim i'w chlywed. Wydda chi, y ffaith rhyfedd ydy fod na fwy o Gymraeg yn dod o orsaf yn ei werddon, yn nilyn, yn niwedd y 2020, 1927 i 1929, roedd na orsaf ddarlledu 2RN, dechreadau radio eran, wrth gwrs, 2RN, dyna'r call sign fel oedd nhw'n sôn amdani. Roedd honno yn darlledu mwy o Gymraeg, na'r is orsaf yn Abertawe, na'r brif orsaf yng Nghaerdydd. Ar hyn oedd yn digwydd, oedd fod Eblu Esgwyn Williams, fi mewn blynyddoedd yn ddiwedd arach yn gyfarwyddwr cerdd ddisdydd fod rhyngwlad o'r Llyngollen, yn mynd â chriw o gantorion o Gyrgyby yn croesu dyleri, yn mynd i ddilyn ac yn darlledu am rhyw awr a hanner hyd a ddwy awr ar nos wener yn gyson ar hyd y ddwy flynedd yna, 1927-1929. A gymaint oedd y pryder ar y pryd o ddiffig Ymwybyddiaeth o werth yr iaith Cymraeg ar donfeddi'r awyr fel yr oedd y bwrdd addysg ar y pryd yn paratoi adroddiad. Ac adroddiad y bwrdd addysg Cymraeg mewn addysg a bywyd. Ac fe dderbynion nhw dystioleth gan WS Gwyn Williams yn tynnu sylw at y ffaith fod na fwy o Gymraeg yn dod o orsaf yn nilyn yn ei werddon oedd yn sicr i'w chlywed yn y gogledd a bod yna fwy o Gymraeg cyson 
yn, yn dod o'i werddon nag oedd yna o, o Washford Cross yng Ngwlad yr Haf, nag o'r or safle yr lledu yng Nghyrdydd. Ddyna ddim cymryd Cymraeg ar y staff yng Nghyrdydd. Rwy'n na un peryanydd be ddaeth na ddwy yn ysgrifyn y ddesau. Ond yn dechrau'r tri degau, mae ben wedi sôn amdano yn barod, fe benodwyd y gŵr o glydach Sam Jones i staff y BBC. Na'r gair yn fan hyn am Sam o herwydd i gysylltiad ar Lerpwl, beth arall yma ben wedi cyfeirio ato yn, yn, yn gynharach. Sam yn fedyddiwr o hil gerdd yn aelod yn apel Calfaria Clydach. Lle roedd y Parchedig Balantyn Evans tad, Emrys Evans, Sir Emrys Evans yn ddiwedd arach, ddim brif athro uh, coleg y gogledd y Mangor, lle uh, roedd Balantyn Evans yn wynido. Sam yn dod o deulu mawr o bedwar ar ddeg o blant, wyth ochon nhw ar oesod, mae fi farw chwech yn ni fybandod neu ar i genedigaeth hyd yn oed. Roedd e'n deulu diwylliedig iawn. Ac roedd Sam yn wyth oed, yn derbyn gwahoddiad i bregethu yng Nghalfaria Clydach, oherwydd yw ganddo fo awydd i fynd i'r wynnu dogeth. Fe a'i fam oedd wedi llun i'r bregeth, a fe ben derfynwyd fod Sam yn mynd i bregethu am Joseph a'i brodyr. <coughs> Sam, meddwl i'ch am y beth, roedd y capel yn orlaf, Calfaria Clydach, llofft a llawn. Y capel yn llawn i wrando ar y bachgen bach wyth mlwydd oed, Sami, Sami bach, dyna oedd i enw yn y gymdogaeth, yn, yn pregethu. A fe ddath Sami at y pwynt, lle roedd e'n sôn am y brodyr yn clofio twll ac yn gweld yr ysmeiliad yn dod. A chi'n gwybod, fe ddath Sami? Chi'n gwybod be nethon nhw ag e? Ac mae dde'r hen blaenor oedd yn eistedd yn y sef awr, oedd yn olau iawn i feibl ac yn i wybod e, fel cefn i lawn. A, bu ni Sam i bach, i ni ddim yn gwybod be nethon nhw, gwe ti wrthon nhw, be o nethon nhw oedd y fe. Wel, wedo Sam i, fe wpson nhw be miwn i'r twll. <laughs> ac yn y fan, yna, of course, fe dorod y gynnu llid fel awr, mae'n bod llefe o chwerthyn, a fe gan ddeallodd Sam y chwerthyn, o ddim yn ddod yn y chwerthyn am ei ben. Ac felly y daeth i, uh, I fwriad o fynd i'r wynidogaeth i ben, a Valentine Evans y gwynidog yn rhoi law am ei ysgwydd yn, yn dyner ac yn dawel ac yn ei, ac yn ei hefrwn, ac yn esbonio eddo pam oedd y gynnu llid fel, wedi adweithio mor gynhesol i'r sylw, i'n bod nhw wedi wpso fe mewn i'r twll. Well, Sam, mewn blynyddoedd yn ddiweddarach, yn mynd yn ddyfyriwr i Fangor, doedd y coleg a bertawydd ddim yn bod, chi'n gweld, ac oedd yn, yn nechrau'r degau uh, y daeth a bertawydd ei fod. Sam, yn i naw i naw, yn mynd i'r brifysgol i Fangor, lle roedd i frawd i fod, reisoes yn ddyfyriwr yng Ngholeg y Bydyddwyr yno, mab Valentine Evans, uh, uh, Emrys, yn, yn ddarlithydd yn, yn, yn y brifysgol yno, ar, yn y coleg ar y pryd, a, 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 a Sam yn mynd i Fangor. Uh, fe gafodd radd o ryw fath yn Gymraeg ac mewn hanes, be fi'n weithgar iawn yn Gymraethasol, roedd e yn rhan amlwg iawn o'r ymrysynoreithio'r Debating Society fel y goedd un y coleg. Roedd e hefyd wedi bod yn chwarae rygbi a chocci a chriced i'r, i'r coleg. Ac wedi cwrdd â merch yn nhw mod Griffiths. Ac y ddau wedi graddio hi yn mynd yn athrawes i Swydd Efrog a Sam yn dod yn athro i Ysgol Harrington Road, dwi'n meddwl oedd e'n o'r ysgol yn, yn, yn Lerpwl. Ac roedd e'n weithgar iawn yn yr University Settlement yn, yn Nile Street. Roedd e'n aros yn y David Lewis Club yn, yn Renshaw Street yn, yn Lerpwl. Ac roedd e eisoes yn ei gyfnod fel myfyriwr wedi bod yn sgrifennu sgriptiau i'r Liverpool Daily Post y Manchester Guardian. Ac fe barhaodd hynny, tra roedd e'n athro, roedd e yn giw newyddiadurwr amateur felly yn aelod yn uh, edrych yn yng Nghapel y Bydyddwyr, ac weithiau yn, yn mynd i Gapel Lansfield Road yn y gystod. Ond roedd e yn sgrifennu yn gyson i'r, i'r papurau, ac mae'n dadnau swydd yn y Western Mail yn 1927, yn unig i gyfnod e'n Lerpwl, oedd 1924-1927. A'i reswm, i brif reswm y drosadau Lerpwl, oedd nid newyddiad dirredd, yn gwneud ar ffaith fod mod i gariad wedi symud o Swydd Ebrog i Benarth, ac roedd yn tea am fynd i fod yn nes at ti. Ac fe ddaeth e lawr i gyrnydd, ac wrth gwrs y ddendod wedyn yn nes at yr orsaf yr lledu, newydd yma, cymharol newydd beth bynnag. Yn y cyfamser, yr oedd yna gomisiwn brenhinol wedi gynnal ar ddyfodol yr lledu. Ac yn gofyn 
a'i fel dadblygiad masnachol y dylid parhau. A'i rhywbeth masnachol, a'i rhywbeth i wneud elw ag arian oedd hanfod y lledu. Neu ynte, a dy lefau fod yn wasanaeth, wasanaeth gyhoeddus yn darparu ar gyfer holl fwy afrifoedd a lleu afrifoedd yn ôl y galw. Ac fe benderfynwyd ar ôl ymchwiliad o ddwy flynedd yn un awdau saith y blwyddyn y dad sam i gyrdydd o Lerpwl. Y byddai darlledu yn hytrach na bod yn gwmni masnachol fel British Broadcasting Company yn dod yn gorfforaeth darlledu, the British Broadcasting Corporation. Yr un pennaeth, John Reith yn parhau o fod yn gydeirydd y cwmni i fod nawr yn brif weithredwr y gorfforaeth darlledu. Ac oherwydd fod yn y bellach gyfrifoldeb eu hangach felly i ddarlledu. Fe ddechreuodd y BBC Gymryd o ddifri The Welsh Question, fel rydyn nhw yn ei alw. Roedd y bwrdaddysg wedi datgan i barn, roedd llys y brifysgol hefyd yn ddreinen yn ystlys y BBC, yn pwyso am nid yn unig wellt darpariaeth, ond am rhywfaint o darpariaeth trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Ac roedd hyn yn poeni yr awdurdodau yn Llundain yn fawr iawn. Ac roedd ni'n yr adras cofnodion pan yn ei gwneud ymchwil i'r maes yma. Yn dod adras cofnodion oedd yn dweud bod i cyfarfod nhw, ac oedd David Lloyd George yn rhan o ddyr priaeth llys y brifysgol. This is very annoying but we can easily refuse them what they ask for. I don't know, or the middle of it, but then the demand in Cymru, Cymraeg, the demand in our city to govern the Cymraeg, and he were high, not other than death. Dim, not other Robert Appleton, and he would do it in those days, and be nice, glad, brennin' Arthur. Not that in Wales ever said there, or that in Ireland or anywhere else, or that in Denmark or anywhere else, or that in Romania 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 Doedd e ddim yn meddwl i bod nhw'n rhaglenu da, ond mae'r oedden nhw'n Gymraeg. Ac roedd e'n dechrau darganfod talentau, oedd e'n medru ysgrifennu, oedd e'n medru cyflwyno, oedd e'n medru actio, oedd e'n medru sgriptio, oedd e'n medru llunio drymau, oedd e'n medru llunio rhaglenu nodwedd a rhaglenu dogfen ac yn y blaen. A dyna nathau, ac fe'n nathau hynny'n gydwy bodol iawn am dair blynedd yn cerdydd, yn darparu ar gyfer yr hyn o ddi yn ystyried y gynulleidfa Gymraeg oedd wedi i hanwy byddu. Ac yna yn un naw tri pimp, fe ddath na ddatblygiad sylweddol bwysig yn hanes y diwyr. Fe benderfynwyd o'r diwedd i benodi naw o staff ar hyn i, at i gilydd i gyd yn Gymru Cymraeg. I fod yn rhan o'r gwasanaeth bellach. Yr oedd yna brif gyfarwyddwr rhaglenu. A ffawb yn meddwl, ffawb yn tybio, oedd oedd wedi cyflawni'r gwaith am dair blynedd. Mae Sam fyddai yn cael y swydd, ond nid felly bu hi. Pan ddath hi'n ddatur o ddewis, fe ddewiswyd gŵr oedd yn arddel y ffi genw elidu'r saes. Oherwydd ofter o rhaid siarad Saesneg y bai ffrindio oedd yn Gymru Cymraeg ac yn iddi allan iawn. Ac un adroddodod ddarlith o Saesneg i'r cymrodorion yn rhaisteddwyd yng Nghanarfon yn 1935. Ond... Roedd y sioc gymaint pam na chafodd Sam Jones i'n neud yn gyfarwyddwr rhaglenu yn y torri galon e. Fe dorodd e galon yn llwyr, roedd e'n credu bod e wedi bod yn bethiant, roedd e'n credu bod y BBC wedi troi cefn arno. Ac fe gynigiwyd swydd oedd y fe mangor. Ac fe rôl anhews oedd yn gyd fe fyrwyrydd o, ond ceisio... Yn ceisio eu codi galon e, mynd e, fe gael yn dweithio fel gwrando Sam ddweud i mynd nôl i ddangor. Fe fe ddweud i mynd nôl i ddweud. Dren i ddinas liw ti'n gyfarwydd â hi, lle gest i flynydd o'i hapus, fe fyddi di'n cael mynd i fyw yng ngolwg o fennau dlos. Ac yma teb Sam, mae'n debyg oedd, I hate the bloody ditch. Wel, hyn yn ni. Y Sam Jones chweru oedd hwnnw, fe ddath yna agwedd newydd ynddo, wedi ddo ddod i fangor. Dechrau, pan 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 o dwi'n gyda llaw, Doedd na ddim gorsaf y mangor yn bod. Doedd na ddim wedi penderfynu lle roedd yr orsaf i fod. Ond yr oedd bangor ar y brif linell yna rhwng cargybu 
a chair o ran y llythyrdy, ac felly roedd modd anfon ar hyd y gwifre o fangor ac fe wnaid hynny. Fe ddaeth yr ail rhyfel byd i ymyrryd wrth gwrson, fe fi sam yn lwcus i'r graddau yma, fe drosglwyddwyd yr adloniant, yr adran adloniant ysgam, nôl lundan i frysde, fe bomiwyd nhw allan o'r ddau le yna, ac fe ddaeth nhw i heddwch cymharol gogledd Cymru. Yr holl variety department, enw e mawr iawn, fel Tommy Hanley ac yn y bla, yn Jack Train, nifer hon enw tair cerddorfa y mangor am ddwy flynedd a hanner trybio nhw yna. Ac fe ddysgodd sam o ddiwrthu nhw, fe ddysgodd o ddiwrthu nhw beth o oedd a dloniant. Ar hyn yn na the pan eithaf nhw'n ôl i Lundin, yng nghanol y 40, fel roedd yr ail rhyfel byd yn tynnu tiau derfyn, Yr hyn na sam ar derfyn yr rhyfel, oedd nid yn waredd y saeson, nid yn waredd i llwyddiant nhw, ond dysgu oedd i wrth hynny nhw, a chreu adloniant oedd yn hanfodol Gymreig yn ei le. Ac felly, wrth gwrs, y daeth yn noson law yn ei fod, fe oedd yn te erbyn hynny gyda llaw yn, yn dad i Dafydd sydd yn gefnogwr mawr i, i'r tîm yn Anfield. Mae'n ddrwg i ni i'w ddweud wrth gefnogwyr Goodison, ond uh, mae Dafydd, mab Sam Jones yn gefnogwr mawr o, o Lerpwl. Um, a phan aned Dafydd, yr oedd yna rhyfeddu mawr o hyrfydd y Dafydd am ond wedi bod yn briod am 90 mlynedd a dim sôn am etifedd, ond roedd mod yn disgwyl. A fawb yn rhyfeddu pan anwyd Dafydd, a fawb yn gorfoleddu ac yn ymhyfrydu. Ac yna fe fathwyd y llunau llanfarwol yna ac yng nghanedd Babi Sam yw'r BBC. Yeah. Now, o Sam i hun ddim yn siŵr priod piau, o ddim yma waldo, rhan o gywydd mi gredaf, meddai, ond nid waldo piau'r llunau. O WD yn sicr, WD Williams, mae fo oedd piau'r llunau. Ac fe oedd... WD mewn rhai rhaglenni ac yn hyrchwyd yn ddiwedd arall, i ddysgu pobl sydd o dweud y llinell, Babi Sam, yw'r BBC, meddai WD. Ond uh, nid yn unig roedd o'n torri'r gynghanedd, ond nid, nid fo oedd i hawdur hi chwaith. Awdur y llinell, Babi Sam, yw'r BBC, oedd ffarmwr o Sidraldwyn, oedd yn dwy'n y ffi genw barddol Siôn Brydydd, dyn o'r enw uh, David John Roberts oedd yn dod o gwm nan Tereira. Uh, ar y ddo, yn clywed yr hol sôn yma, a fawb yn rhyfeddu fod uh, Babi wedi eni, ac yn dweud, mae gael Sam Babi'n barod. Babi Sam yw'r BBC. Mae dyna sut mae dweud ti. Oedd dyna ni, yn noson lawen, fe'n llwyddiant y sgibol, yn gynnig llid o'r radio bwya, er i oed, ac er i oed a fydd oherwydd ma dyfodiad teledu y dwi'n, o'r ddysg nhw credwch neu fideo. Uh, yn, yn golygu fod llais radio mynd yn wannach. Noson lawen, ymryson y byrdd, sydd yn dal i fod oedd yn yr enw talwr yn y byrdd, wedi roedfa yr ymryson yr eithio. Ac wedi i fyfyrwyr uh, oedd yn giwathrawon ennill brisgill y Cymron yr ymryson yr eithio am sawl blwyddyn. Fydd ddaeth y cywyn i dogion yw, yw heti feddiaeth wedyn. Ac roedd y rhai oedd yng Ngholeg y Bydyddwyr yn ennill am ddwy neu dair blynedd yn eisiau ddyr anu bynwyr hyn wyth, ac yna 1960, yna rhywun yr enw D. Ben Rhys a'r barchedu Cynwyl Williams y barchus goffodwriaeth yn ennill y frisgyll, ac eto 1962 roedd Ben yn ennill eto ar tro am barchedu Emlyn Richards yn gydymaeth iddo. Wel, yna ni, a neu'r un talfan a ddwedodd, Ni ellir dweud gydag unrhyw fesur, dwi'n diddynnu fan hyn, ni ellir dweud gydag unrhyw fesur o erweirydd fod gyfynion Cymru wedi derbyn fawr sylw wrth lunio cyfundrefn y deith bwyd i'w hynafod fel y BBC. Syniad Cosmopolitan am ragoriaethau Llundyn oedd yn ysgogi penaethiaid y BBC. Ac felly y bu hi am yr holl yr holl flynyddoedd. Ac fel roedd y radio'n dechrau colli lais a dyfodiad teledu yn dod, teledu mysnachol uh, yn, yn, yn dod, wel, teledu y BBC i ddechrau, a gan y BBC roedd y Monopoly hyd at ganol a, a tynnu at hyd na ddiwedd y pum degeb, ond at TWW yn y de a Grenada yn y gogledd i fod yn, yn gystadliaeth, yn gystadliaeth iach i'r BBC. Oherwydd fel y roedd teledu mysnachol yn cael yr arian a'r cyllid oedd i angen ar nid wyddet blygu, felly hefyd yr oedd penaethiad y BBC yng Nghyfryng gallu dadle dros gael mwy a mwy o adnoddau i, I Gymru ac, ac, ac i'r Gymraeg. 
And now that I've BBC die, Ivo Dolleth, and he now quick saith, and he now quick pedwar, and Feledi Shiu, Ivo, and he now quick saith, and Kavan, and if hard than that, again, a Tiriola than Gulligi, Nadoith Radio Bechach and Fashionol, Red Radio and Fian Fashion, Red Radio and Cotty Lice. On the new video, Pethendor, Tia Duez, a saith dege, Pan Gavoid a donved ichel. In with it, Matter of Dust with the Dion with him, I find that the VHF, a donved ichel, Yawney, Vodolith, a red moth, honey, a hen of the very board and Welsh home service, with a doyeth, a Gamraigar Sisne, and Gorbor Honey, a reen or sad. Pandath, a VHF, he vod, the Bender Unit Roy Radio Cymru, are a donved honor, are Gosanel Sisne. As if Radio Wales are a donved or they say some bedoli, a donved gano. Well, Ben and Caviria at Silwebeth Choreon, a go guy and field and lerpul, a daith, a silwebeth ginta, and Choreod, Cymru game, Gartre and Anfield, an erbin ralban, a hoshi, or do we go with him, a durn George Jordan, or say on a head is or never can copy or a chlesser, who nomina Raglan or Benigre, Town Cali and Herchi, are in a breed with an Cali der Sedi and the Stiller of Nasenessa, a gleaner or game or Benigono. And ye now side side, right? Rather silwebeth, see snag and tower, he did a high break, I arsenal, and he now die side. Hanner Canriv and the Wedarach in Indali and Nivel Cymru, in the Wedin Dal and all, or her with Diffig at Nother, Diffig Wele Digeth, Diffig Arian and Buina Dimbid, a Diffig Tonvedi, or her with Hidenoider Codir Studio and Amangor, and in our trip emptied them to Sklugi, the Hidenod Wedin, he bobble gogled glowed, the Hidenod and Dodder Studio Amangor, to then who them Gasach, rather than who Dal and Home with Washford Cross, Ned Aventry. Nes codi y tysglwyddydd ym Henmon ar yn eus môn, ac felly fi a gorwyd drws a ffenes arall. A dwi'n cofio, ben yn cyfeiriau tynnu cyflwyniau'r creadig, mae wedi bod yn cyflwyniau heddiw. Dwi'n cofio'r gwahaniaeth na the pandaeth bangor i fodolaeth a chamra, un camera teledu, a rhyw fath o lun pen ag ysgwydd yn dod o'r stiwdio mangor. Ond be nath erbyd y wahaniaeth o hyrwyd cyn hynny, Roedd yn ei ar heddiw yn ddibynnol ar bobl y gogledd, byddwch chi o Bwcheli, o Borthmadog, o Ganarfon a Bangor i hun ar, ar fordyr y gogledd cyfan Merionydd, Maldwyn, wel, prin ym bod cymryd lle da bod yn lledu'n y cwestiwn. Roedd yn gorfod dod i fan cynion a darlledu o'r stiwdio fano. Y llun yn dod i lawr trwy Loegr o fan cynion i Birmingham a gyna i lawr i wlad yr haf i mewn i gyrdydd ar llunel sain yn dod fel arall i lawr trwy Gymru. Ond wedi i fangor gael un, un camera teledu oedd yn medru dangos pen ag ysgwydd yna roedd yna ffenest y drws arall yn agor i, I ddarlledu Cymraeg o'r gogled. Yna, wrth gwrs, y mae uh, y ddau wasanaeth yn cydred ag mae radio yn ail ddarganfod. Cyn eich lunfa fawr radio ydy honno'r rhwng hanod i saith a hanod ar diwyth yn y bore. Ar bob gwasanaeth, yn Gymraeg yn Saesneg ni fath, Rhwng hanod i saith a hanod o'r diwyth, mae'r graff yn mynd i fyny ag i fyny ag i fyny. Ac rhywle yn yr awr na rhwng hanod i saith a hanod o'r diwyth, dyna lle mae'r mwyafrif yn gwrando. Wedyn mae'n disgyn, fel mae pobl yn mynd i'r gwaith. Mae'n cod i fymru nad amser cinio, ond ddim byd tebyg i lle roedd e yn gynt y bore, mae'n disgyn i fan yna lawr ag e'n ddwm yn y pynhawn bron o'r golwg. Cod i'r fymru nad amser te, a gyna herwydd cystadleu teledu yn diflannu bron yn gyfan gwbl gyda nos. Ond mae Radio Cymru yn gwneud yr pariaeth. Y gwneud yr pariaeth benodol ar gyfer y gynulludfa iau. Ac ar ddyrchog o beth dwi'n meddwl yw hynny yn cynnig gwasanaeth amrywiol uh, yn arbennig felly i'r rhai sydd yn fyfyrwyr ysgol ac yn fyfyrwyr coleg ac, ac mae yna rai rhaglenni am gennych uh, yn y gystal. Wel, beth am y dyfodol ar un Edrych ar arfor iawr, ac yn cyfri bod geni rhyw, os gyda chi garedu cer ar hoi rhyw, bum munud i ni ystyried, sut i ni wedi cyrraedd, lle i ni wedi cyrraedd, ag i ble i ni mynd o'r fan hyn. I ni wedi dechrau o bron i ddim, i ni wedi dechrau drwy gael yn cysylltu am flynyddoedd ar 
gorllewin a gorllewin Lloegr ac roedd ei gofynion nhw yn hollol wahanol wrth gwrsi o fynion Cymru fel cenedl a'r iaith Gymraeg fel diwylliant fel ei nîn yn ei nabod i o gynhrannu hwnnw. I ni wedi dod o fan tywyll egwan dros ben i fan o gryfder lle rydyn ni yn medru cynnig gwasanaeth radio bellach yn rhedeg o Anna yr awr wedi pump y bore, ymlaen hi gan ol nos, yn ddi derfyn heb fylchau. Ac mae'r gwasanaeth teledu um, wedi i dysglwyddo yn fwy penodol felly i, I, I awdurod S, S Pelorex. Sydd bellach eto yn dod o, o dan system trwyddedu y BBC. Nawr ddim llywodaeth bresennol mae'n amlwg ddim yn gyfeillion mawr i'r BBC. Yr adran sydd yn ariannu darlledu yng Ngwledydd Pryden yw'r DCMS, the Digital Culture, Media and Sport, dyna'r adran. Ar ysgrifennydd yr hyn o bryd yw Nadine Doris, a ddywedodd yn ddiweddar iawn, the BBC needs saving from itself. It's like a polar bear on a shrinking ice cap. Ac fe wnawn nhw, hyd y gweddau, bopeth yn ei gallu fel bydd yr ice cap hwnnw yn toddi ar pôl y ber yn diflannu o dan y dyfroedd. Ydyn ni yn gweld rhyw fath o gylch lle rydyn ni yn nesu er gwell neu er gwaith dywedwch chi wrtha i at fodd y ddarlledu lle mae gwneud elw yw'r peth eto lle mae yr holl sianeli cymdeithasol yn, yn dweud i stori i hunan. Mae llai yn Facebook neu'n drydar neu, neu beth bynnag byddwch chi yn gwmni e fel Netflix ac yn y blaen sydd a, a chyllid anferth ganddi. Ydyn ni eisiau gweld darlledu yn mynd yn ôl i, I fod yn gyfrwng sydd yn unig yna i wneud elw. Neu, ydyn ni wedi dysgu o'r blynyddoedd a'r rhan fwyaf o'r ganrif sydd wedi mynd heibio fod yna werth i ddarlledu crefyddol, fod yna werth i'r drwyddau dyledu. I'r hyn sydd yn darparu ar gyfer lleiafrifoedd yn ogystal â mwyafrifoedd, sydd yn darparu ar gyfer anghenion arbennig, sydd yn darparu ystod eang nid gemau, nid rhyw gwysiau, nid gyda phob parchydd nhw, nid y rhaglenni chad yw, yw, yw cynhyrchu, ond yn derbyn y cyfrifoldeb o gynhyrchu gwasanaeth cyflawn hyd y gellir o newyddion, be roedden nhw, lawer o'r rhai yn Rwsia heddiw i gael gwasanaeth sydd yn dweud y ddwy ochr yn hytrach nag un ochr yn unig wrth hynny. Gwasanaeth balanced o newyddion. Fel y mae gyda ni wedi bod uh, uh, yn, yn y gwasanaeth yng Nghymru i'ch bech chi'n chi o Lerpwl Dafydd Rhys a, a Gelis Elis Robes Dau, mae gen i barch o'r mwyau iddyn nhw sydd wedi gweithredu oedd i fewn i'r gyfundref yna. Oedd ar paru newyddion, cyngherdde, cerddoriaeth, addysg, drymau, nodwedd, dogfen, crefydd, chwyreion, yr holl ystod yn dod oherwydd mae cyfrifoldeb cyhoeddus yn ei hanfod i'w darlledu ac nid menter fysnachol. Ond fi sydd yn dweud hynny, nawr gyfeillion, mae cyfle i chi i ddweud eich dweud a diolch yn fawr iawn iawn i chi. Am eich croeso heno, gwyl ewi hapu sestynedig i bob un ohono chi a diolch am eich ymynedd yn gwrando'r yr hen ŵr yma yn treithu ar ganrif o ddarlledu. Diolch yn fawr.